மொபைலை பயன்படுத்தி ஆண்ட்ராய்டு அப்ளிகேஷன் உருவாக்குவது எப்படி இதற்கு பயன்படுத்தக்கூடிய சாஃப்ட்வேர் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்கெச் வர் இதனுடைய பேசிக் ஒரு சில டூரியல்ஸ் எல்லாம் ஏற்கனவே பார்த்திருக்கும் அப்படி பார்க்கல அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் வீடியோ செக் பண்ணிட்டு வந்துருங்க ஆண்ட்ராய்டு ஃப்ரேம் ஒர்க்கை பொறுத்தவரையில் ஏற்கனவே டிஃபைன் பண்ணது தான் இதில் நம்ம எதுவும் புதிதாக கிரியேட் பண்ண போவதில்லை அதில் இருக்கக்கூடிய கோடிங்கை பயன்படுத்தி தான் நாம் ஆண்ட்ராய்டு அப்ளிகேஷன் உருவாக்குறோம் ஆனால் மொபைலை பயன்படுத்தி ஆண்ட்ராய்டு அப்ளிகேஷன் கிரியேட் பண்ணும்போது கோடிங் நாலேஜ் எதுவும் தேவையில்லை இதில் இருக்கக்கூடிய இமேஜை ட்ராக் அண்ட் ட்ராக் பண்ணாலே போதும் ஆண்ட்ராய்டு அப்ளிகேஷனை கிரியேட் பண்ண முடியும் ஆண்ட்ராய்டு அப்ளிகேஷன் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய மெத்தட் இருக்குது ஆன்லைன் மூலம் பண்ணலாம் மொபைல் மூலம் பண்ணலாம் லேப்டாப்பில் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஆண்ட்ராய்டு ஸ்டுடியோ தெரிஞ்சிருக்கணும் இதற்கு கோடிங் நாலேஜ் தேவைப்படும் ஓகே ஸ்கெச் வேர் அப்ளிகேஷனை பயன்படுத்தி தான் நம்ம ஆண்ட்ராய்டு அப்ளிகேஷனை கிரியேட் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்கும் ஸ்கெச் வேர் அப்ளிகேஷன் இருக்கக்கூடிய காம்போனன்ட் பற்றிய சிம்பிளாகவும் தெளிவாகவும் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் ஸ்கெச் வேர் அப்ளிகேஷனில் இருக்கக்கூடிய காம்போனன்ட் பற்றி தெரிந்து கொண்டாலே போதும் நம்மளால் எளிதாக ஆண்ட்ராய்டு அப்ளிகேஷன் உருவாக்க முடியும் ஓகே இதில் இருக்கக்கூடிய காம்போனன்ட் பற்றிய சிம்பிளாக பார்த்துடலாம் ஃபர்ஸ்ட் காம்பனன்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்டென்ட் இன்டென்ட் எதுக்கு பயன்படுது பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம கிரியேட் பண்ணக்கூடிய அப்ளிகேஷன் ஒரு பேஜிலிருந்து மற்றொரு பேஜுக்கு போகிறதுக்காக பயன்படுத்த கூடியும் இதை ஆண்ட்ராய்டை பொறுத்த வரைக்கும் சொல்லணும்னா ஒரு ஆக்டிவிட்டியிலிருந்து மற்றொரு ஆக்டிவிட்டிக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடியது தான் இந்த இன்டென்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னால் ஒரு பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நமக்கு ரெண்டாவது பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் இதற்காக இடையில் பயன்படுத்த போய் தான் இந்த இன்டென்ட் காம்பனன்ட் அடுத்ததாக பார்த்திங்க அப்படின்னா சேரட் ப்ரஃபரன்சஸ் இந்த காம்போனன்ட் எதுக்கு பயன்படுத்தும் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா டேட்டா டைப்பை இங்கே இன்க்ளூட் பண்ணுறதுக்காக தான் ஆண்ட்ராய்டை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய டேட்டா டைப் இருக்கு இதில் இந்த சேரட் ப்ரெஃபரன்ஸ் அப்படின்றதும் ஒன்று இந்த டேட்டா டைப் எதற்கு பயன்படுது அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ஸ்ட்ரிங் வேல்யூ உள்ள ஒரு வேல்யூ சேவ் பண்ணுறதுக்காக அதாவது டெக்ஸ்ட் ஃபார்மட் உள்ள ஒரு டேட்டாவை சேவ் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த சேரட் ப்ரெஃபரன்சஸ் காம்போனன்ட் பயன்படுத்துகிறோம் கேலண்டர் இந்த காம்பனண்ட்டை எதற்கு பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்முடைய அப்ளிகேஷனில் ஏதாவது கேலண்டர் பர்மிஷன் தேவைப்படுது அதாவது ஒரு டேட்டா அப்ளிகேஷனோ இல்லை ஒரு நோட் பேட் அப்ளிகேஷனோ ஒரு குறிப்பிட்ட தேதிக்குள்ளே நான் இந்த டேட்டாவை சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை செலக்ட் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு ஆப்ஷன் உள்ள ஒரு அப்ளிகேஷனை கிரியேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த கேலண்டருக்கான காம்பனண்ட்டை பயன்படுத்தலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வைப்ரேட்டர் இது சிம்பிள் தான் நம்முடைய மொபைலில் வைப்ரேட்டரை யூஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த வைப்ரேட் காம்பனன்ட் இது மேக்ஸிமம் நம்ம கீபோர்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரெஸ் பண்ணும்போது வைப்ரேட் ஆகும் இது போல் நிறைய அப்ளிகேஷனை வைப்ரேட்டை பயன்படுத்துறதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய காம்பனண்ட் தான் இந்த வைப்ரேட் காம்பனண்டர் நீங்கள் டைம் பேஸ்டு ஒரு அப்ளிகேஷனை கிரியேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த டைமர் காம்பனண்ட்டை பயன்படுத்தலாம் அடுத்ததாக பார்த்திங்க அப்படின்னா டைலாக்னு இருக்கும் இந்த காம்பனண்ட் எதற்கு பயன்படுத்து அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு அப்ளிகேஷனை விட்டு வெளியே போகும்போது எஸ்ஆர் நோ கன்ஃபார்மாக கேட்கும் இதற்காக பயன்படுத்தக்கூடிய காம்பனண்ட் தான் இந்த டைலாக் காம்பனண்ட் அடுத்ததாக பார்த்திங்க அப்படின்னா மீடியா பிளேயர் இந்த காம்பனண்ட் எதற்கு பயன்படுத்தும் பார்த்தோம்னால் நாம் மீடியா பேஸ்டு ஒரு அப்ளிகேஷனை கிரியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதற்காக பயன்படுத்தக்கூடிய காம்பனண்ட் தான் இந்த மீடியா பிளேயர் அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா சவுண்ட் ஃபுல் இது எதுக்கு பயன்படுது அப்படின்னா நீங்கள் ரிங் டோன் அப்ளிகேஷனோ இல்லை மியூசிக் பிளேயர் இந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன் கிரியேட் பண்ணும்போது இந்த காம்பனண்ட்டை பயன்படுத்திக்கலாம் ஆப்ஜெக்ட் அனிமேட்டர் இது எதற்கு பயன்படுதுன்னு பார்த்தோம்னால் நீங்கள் ஒரு அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணும் பார்த்து இருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு சில அப்ளிகேஷன்லாம் அதனுடைய லோகோவோ இல்லை சம் டெக்ஸ்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனிமேஷன் ஆகும் இதற்காக இந்த ஆப்ஜெக்ட் அனிமேட்டரை பயன்படுத்துகிறாங்க கேமரா இந்த காம்பனண்ட் எதற்கு பயன்படுதுன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் கேமரா பேஸ்டு ஒரு அப்ளிகேஷனை கிரியேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த காம்பனண்ட்டை பயன்படுத்திக்கலாம் ஃபைல் ஃபிக்கர் இது மேக்ஸிமம் ஃபைல் மேனேஜர் இது போல் அப்ளிகேஷனை கிரியேட் பண்ணும்போதோ இல்லை நீங்கள் ஒரு ஃபைல் ஃபிக்கர் அதாவது ஒரு ஃபைலில் செலக்ட் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு அப்ளிகேஷனை கிரியேட் பண்ணும்போதும் இந்த ஃபைல் ஃபிக்கர் இந்த ஃபைல் ஃபிக்கர் காம்பனண்ட்டை பயன்படுத்திக்கலாம் அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜெயராஸ்கோப் நீங்கள் ஜெயராஸ்கோப் பேஸ்டு ஒரு அப்ளிகேஷனை கிரியேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த காம்பனண்ட் பயன்படுத்தி ஆகணும் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா டெம்பிள் ரன் சப்பே சர்பஸ் எல்லாம் விளையாடிருப்பீங்க இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய மொபைலில் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டு நம்மளோட மொபைல் ஷேக் பண்ணும்போது அதுக்கு தகுந்த போல் அந்த கேரக்டர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மூவ் ஆகும் இதற்காக பயன்படுத்தக்கூடிய காம்ப
இதை சிம்பிளா சொல்லணும்னா கூகுள் அசிஸ்டன்ட் தான் நம்ம கிட்ட இருந்து யூசர் கிட்ட இருந்து இன்புட் வாங்கி அவுட் புட் கொடுக்கறது தான் இந்த காமன்ற வேலையே ரிக்வஸ்ட் நெட்ஒர்க் இந்த காமன் எதுக்கு பயன்படுது அப்படினு பாத்தீங்க அப்படினா ஒரு நெட்ஒர்க் பேஸ்ட் அப்ளிகேஷன் கிரியேட் பண்றீங்க அப்படினா இல்ல நீங்க கிரியேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு அப்ளிகேஷனுக்கு நெட் தேவைப்படுது அப்படினா இந்த காமன்ற பயன்படுத்தணும் அடுத்து பாத்தீங்க அப்படினா ப்ளூடூத் கனெக்ட் இது எதுக்கு பயன்படுது அப்படினா நீங்க கிரியேட் பண்ணக்கூடிய அப்ளிகேஷன் ப்ளூடூத் பெர்மிஷன் தேவைப்படுது அப்படினா இந்த காமன்ற பயன்படுத்தலாம் லாஸ்டா இருக்க கூடியது லொகேஷன் மேனேஜர் இது மேக்ஸिमम யாருக்கு சொல்ல வேண்டியதே இல்ல ஒரு அப்ளிகேஷன்ல லொகேஷன் எங்க இருக்கு அப்படினு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படினா இந்த பெர்மிஷனை எனேபிள் பண்ணனும் அதற்காக பயன்படுத்த கூடிய காமன்ற தான் இந்த லொகேஷன் மேனேஜர் ஓகே फ्रेंड्स ஸ்கெட்ச்வர் அப்ளிகேஷன்ல இந்த காமன்ற பத்தி மேக்ஸिमम தெரிந்து கொண்டாலே போதும் நம்ம ஆண்ட்ராய்டு அப்ளிகேஷன் எளிதாக உருவாக்கிடலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மேலும் இது போல டெக் அப்டேட்டுகளுக்கு மறக்காம தமிழ் மேகா டெக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷன் பட்டனை என்னபிள் பண்ணுங்க